is the background image you have looks like Bar Field where I rehearse. <laughs> really? This is, yeah. th this is a um, club called Nine Spices, the club where Three Threads first did our live show. We started back in what, 2017, I think, played for Emergenza. We went up to the semifinals and oh. then. エマージェンザって今年はなくなっちゃったんですか今年はね、決勝戦が行われるドイツの大会は多分なくなったんですよね。3万人ぐらいのフェ,フェスだから多分それはなくなったんですよ。だけど予選のやつは3スレッツがあのー、準決勝上がれないで敗れちゃったんですけど、その大会は僕らは出演できたんだけど、その後オンライン審査に切り替わって、ライブハウスで演奏はするんだけど、無観客で、えっと、録画でみんな見て投票するのに変わったんだよね。それ僕らにもやってくれたら結果違ったかもしれないのにと思って、来れないけど、投票はするよって人がいたら、まだ結果変わっちゃうのになと思って、ね、僅差で負けたからさ。まあ、しょうがない。運命ですな大阪のライブハウスでクラスターが発生してライブハウスで発生したのが僕らが演奏途中にそれがニュースが流れてそれでその日がもう最後だったのねあのエマージェンザがやるライブとしてはね Do we want to、um, apply for エマージェンザ next year?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?No?
、どういうふうにこう爪痕を残せるかっていうところだと思うよね、そこはね。勝ち進むことが目的ではなくて、でも、エマージェンザの予選に出れば、スリースレッズのお客さんじゃない人が聞くチャンスが増えるわけですよね。それはすごくメリットで、まあ、例えばスリースレッズのフェイスブックなんか見ても1000人超えこの間なったって出るじゃないですか、うん、あんなアマチュアバンドが1000人もあのフォロワーをつけられるってそういう意味ではこっちからなんか提供価値っていうかまあ振りまいてるわけですよね多分それに応えるだけのなんかを出したいしもしくはもっと獲得したいしっていうのを繰り返してるうちに、うん、自分たちのレベルも上がっていくし別に決してそのコビ売るとか、うん授業的になんか成功するような曲を作るとかっていうことではなくてあくまで自分たちがやった曲がもしくは演奏がうんとどういうフィードバックを得られてるかっていうのはああいうイベントに出るとまあ分かるからねあ出てくると思うんですよだからそういう意味ではお話はすごくメリットがある、うん、Don't worry I, I will do it on toes Don't worry <笑> You're saying, Brian, we're playing here tomorrow. I'll go, okay. <laughs> right? No problem. あの正直言うとそうさっきから話してるねその動き方とかバンドのスタンスとか曲とか、まあ、いろんなところですよねやっぱ自分としてはオリジナルバンドでやりたいし同じ年代ぐらいでやりたいし同じようなこう流度っていうかスタンスっていうかでやりたいしみたいなそういうのが全部合致しててかつレベルの高いところでやりたいよねって。まあ、それが3スレッズのスタンスなりなんなりが全部こう割と自分の考えに近いっていうかなんかいい感じだしちょっと言い方悪いのかもしれないけど日本のバンドの中では一つのフックがあるわけですよね外人がフロントマンで英語の歌詞で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部英語で全部
自分がそのあの曲を聴いて入れたい、まあ、フィルインおかずとかもその自分のテクニックの中にないものを入れたくなっちゃうんですね耳に聞いてて、まあ、正直練習それ練習してるんですよ今日々なんか精進みたいなところはどうしてもあるかなと思って、well, I, I, I so、あ,あともう一つね私,そうそう<笑>私も英語勉強しなきゃなと思ってケインとダイレクトに話せないとちょっとつまんないから、まあ、今はねまだ一回も会ってもいないしコロナがなくなって居酒屋に行ける時が来たらちょっとダイレクトに話したいなとは思います。でも確かにあれ。なんかはあれだったよね、東京都言ってたよね、10時以降はなんかダメとか言って。そう,そうですね。早い時間から飲んで10時前に終わればいいんですよね。スタジオ4時, 4時半まで,で半。だから全然、うんあのそれね、それこそファ,ファミリエスでも行って、あのハッピーアワーでビール飲んどけば、ね、<笑>金曜、土曜、ブライアンが来てくれてる間に飲みましょうよ。So you have one, you have a week? Or so to warn your family. <laughs> Singers coming to Tokyo. Oh no. <laughs> Check the local police stations. <laughs> Kane alert. So, how was,、um, how was your day? Bar or Karite, and Nanako could be hassled, and Hassel and Shifkum. Okay, three threads. Okay. That's great. I love it. Yeah. Karaoke. Well, yeah, the backing tracks. I crank them up. So, man. So, man. バンソーやったらカラオケだもんね。そりゃそうだ。JBL's mid high range and bass speakers and you know professional setups. Nice. Yeah, so good sound. Yeah, yeah, yeah. Here's Bar Fuel. This is where I rehearse. Hope you can see that. We're at the seaside. Walk a while on. Look. There's the stage. Feel dining cap and C. There's a desk. I'm going to set up my mic in a minute. There's all the toys. I'm going to use the smaller desk here. The Yamaha. The MG24. Cool. Been here many, many times. That's a nice view of the stage. So, yeah, look. Here's the point, Tomo. I don't know what you guys think, but before we play live, I'm so serious and focused and kind of meticulous. So once I get on stage, I'm like, fuck it, it's too late now, that's how fun. I'm so serious and focused and kind of meticulous. 
て楽しむだけだからね。そんなもんだよ、ね。<笑> well, this is this is good because、um, a lot of projects I've been in, they didn't get beyond like let's play the songs well. You know, they kind of froze and they never put the icing on the top. If you be very meticulous, you could go into the drums, isolate say like a snare, and you could on like certain parts of the song, you could give it an effect,、yeah. sound like、yeah. whatever, right? Even with all the parts, and same with guitars or solos or vocals. That was exactly what we were talking about last week. Lio and I, we were talking about last week. Now we can play the songs. Okay, so, but we have to, you know, go、yeah. into detail、yeah. and, say, and say to the drummer, okay, so in this song, what do you want to do here on the cymbal? What do you want to do on the tom? What do you want to do on the hi hat? Do you want to do this feel? Or, right? And really go into it. And, You could get to the state point where you could reproduce that live. From my point of view, because Kikune, my ears, we need harmonies on lots of、yeah. songs. We need、mm-hmm. to work on harmonies. Okay?、Mm-hmm. All right? Yeah. I, I already have a plan to start、yeah. that going. In terms of the way it sounds, at the moment, where things are, it's great. It's natural. It's not too much. It's not overdone. It's easy. You guys can go, yeah, yeah. Right? You could join in, right? On a chant.、Mm-hmm. Or he could、mm-hmm. do like a, a stop or a choke. A choke? Like maybe、uh, on a、um, run, 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 right? These kind of things. But、um, the actual way that you should sound is what we need to put, like the sound of your tone. We are one, and then the bell. Right? It's got to sound sweeter.、Yeah. We are one, tough, invincible. You know, it's,、mm-hmm. not, it's not language, it's just the way that. Like、yeah, the tonality of yeah, how, how you deliver it. Right? Yeah. Right. Then you gotta break up the frequencies so you can separate them. You can really hear the harmonies. I know for a fact if you have good harmonies in a band, man, it's so much better. And、mm. everybody should sing. おかしくなるぐらい全く同じことを二週連続でこの話してることになる。アイディアはいくらでもあるんでトライしてみるべきだと思うんですよね。例えばそのコーラスでハーモニーを作るっていうのは一つのアイディアで自分たちらしくないと思ったらやめればいいだけの話なんです。でもわざとそういうセットをして練習してみるってのはすごく重要。まあ、あとねあの細かいこと言うと例えばこれはどっちかというとライブよりはレコーディングなのかもしれないけどもイントロのとこで「テッテッテッテッテッドンドン」って入る時の「リーチフォードスカイ」ああリーチフォードスカイですね。あの時の「ドンドン」っていう曲は今普通にタムとベードラを叩いてるんですよ、うん、だけど例えばあそこで、まあ、コンプレッションをかけてねウォンウォンってこう、うん、ベースと一緒に、うん、厚みがね厚みを出す、うん、ねああいうそういう演出っていうのはライブでも多分できるんだと思うんですけども、うん、曲のアレンジの一つでそれがこうそれがあることによって曲が魅力的に聞こえたりするんだと思うんですよね自分は、うん、でそういう変化をいろんなところでうまくつけてやるっていうかねただ曲をやるんじゃなくてそういうところでこうなんかいろんなアレンジをしてあげるっていうのが聞く側に興味を持たせるっていうのかな、うん、僕にはずっとだからもうこ,ここがフェーズ1みたいなみんなとりあえずあの作った曲みんなでできるようになったよねっていうのがもう基礎的なフェーズ1でフェーズ2がじゃあ音作りどうするとかコーラスもっとまとめてできるようにどうするとかっていうのをそ,うあのそこが多分また生みの苦しみがあると思うんですけどやりたいやりたくないっていう意見も多分多分に出てくると思うけどでもや,やってみるのが多分一番大事だよそうそうそう I mean, if you have that and you make that like the drum part is the dominant part in that section, boom, boom,、mm. right? Yeah, and yeah. you can really hear that, you know, like the fine tuning or the effect that's on the drum. It makes a world of difference to the,、yeah. hu- to the human ear, and that applies to every member's. So, though, they are, honto, jibu, I, so, they are, I, 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 I,
、でも、うん、曲作った人からしたらいや僕はそんなイメージじゃなかったんだと、うん、だからそれならそれでもいいと思うんですよね、うん、またアレンジし直せばいいわけ、うんまあ、少なくとも5人の意見が出てきて、うん、トライしてみて自分は予想してなかったけどよかったじゃないとかでも自分は予想してないことだから嫌だったっていう、うん、いろんなケースが出てくると思うんで、うんまあ、それは別にバンドの中でね紹介してあげればいいと思います。And, Thanks、uh, for watching Rock Blood. Yeah. Rock Blood. Rock Blood. Yes. We'll be back again soon. Yeah.